Super Nintendo, as in the real Super Nintendo. The one that I have is the Net Nintendo Classic Mini. Mario gave me this controller. Mario gave it to me. Buat apaan sih ini? Eh, ini namanya apaan? Ini kita dari komunitas Orgi Komunitas retro game pertama di Indonesia Oh, tujuannya buat apa? Tujuannya buat uh, mengedukasi orang-orang yang generasi retro Supaya buat mereka nostalgia Ini disewa atau apa sih? Ini bukan disewa Jadi kita emang display buat free to play ke orang-orang Ini gamenya ada berapa aja? Gamenya ada sekitar 100 game ya Soalnya yang di sini Pandora Box ini dia ada ber dia ada sekitar 60 game. Ada game fighting, iya, Metal Slug, ada game-game retro jadul yang lain. Kalau ini Nintendo. Ini game cartridge-nya. Kas ya? Iya. Ajak temennya ke sini main. Jangan lupa. Iya, oke. Okay. So actually they're just displaying this for free to play and he just making this for for people that like to play classic games so they can play it here so guys I'm kinda hungry so well, let's eat Yang dispesial itu kontennya ada lokal, konten yang lebih gede. Contohnya kita kerjasama sama Kompas board game, terus kita kerjasama sama uh, cosplayer yang dari Indonesia, terus uh, lebih ke sana sih. Jadi konten Indonesianya lebih banyak daripada konten luarnya. Tujuannya adalah supaya artis-artis di Indonesia-nya ada yang pelan-pelan naik, bukan hanya untuk dari produk luarnya aja, salah satu itu. Board game-nya board game apa aja? Board game yang Indonesia-nya Kompas tuh ada Chandra Geni, ada Salabas, ada uh, Warung Wars. Jadi kalau teman-teman datang ke sana, uh, itu bisa lihat bahwa yang bikin orang Indonesia, kontennya tentang uh, jurnalistik Indonesia, jadi teman-teman bisa belajar sambil main tentang Indonesia. Pas kini lihat-lihat itu sebenarnya komunitasnya di sini banyak banget ya. Oh, iya, karena kalau mainan kayak gini yang paling hidup, yang bisa bikin hidup komunitasnya. Jadi kalau kita main sama komunitasnya, komunitas itu akan apa ya sharing gitu loh. Oh, kita senangnya ini dan di sini juga bisa sharing gini Kenji. Misalnya Kenji beli mainan, harganya kenapa nggak murah ya gitu? Ada alasannya karena ada investasinya. Kalau misalnya Kenji beli mainan yang satu dua bulan rusak rugi kan tapi kalau Kenji beli mainan yang produknya baik kualitasnya satu tahun dua tahun tiga tahun itu bisa na makin naik harganya makanya Battle of the Toys itu bisa dibilang tempat kolektor berkumpul beli barang yang rare atau yang uh, jarang tadi main berapa ding dong dua eh satu yang pas super nes itu terus yang kedua itu satu yang itu yang di sebelahnya itu oh ya itu free nggak Iya. Ya, itu fungsinya si komunitas. Jadi mereka sharing pengalaman tentang e, mainan yang mereka punya, pengalaman yang mereka punya tanpa harus bayar. Itu sebenarnya 
gestar yang kali ini siapa sih? Karena kayaknya kurang tahu tuh. Kalau gestar yang kali ini sebenarnya ada dari Indonesia sama dari luar. Kalau yang dari Indonesia itu ada Freya May sama Rian Sid. Mereka adalah cosplayer Indonesia yang sudah ghost internasional. Terus kalau misalnya guest player yang dunianya yang ke Indonesia itu ada dari Thailand, Eugene Fei sama Taiwan. Ya? Betul, Taiwan. Ada Mon. Itu idol dia. Ya. Dia memang cosplayer idol. Dan ada meet and greet-nya satu hari berapa kali ada jamnya. Oke, okay, thank you so much. Thank you. Bye bye. Bye bye. So guys, that was Bauti, the organizer of Battle of the Toys 2017. Kayaknya mau nanya itu sebenarnya bisa terangin nggak dikit Five Overs itu sebenarnya apaan? Oke, okay. Five Overs itu adalah community atau grup fansnya Star Wars khusus orang-orang dewasa Jadi masing-masing punya kostum dan mau pakai sendiri gitu ya Bukan orang lain yang pakai, dia sendiri yang pakai uh, Semua kostum tokoh-tokoh antagonis atau villain Dari film Star Wars Sama semuanya Itu punya apa? kostum Sesuai dengan karakter kar- daftar karakter yang ada di website Dan sesuai sama standar minimum yang ada di website juga Tapi itu kok ada tadi ada pilot X-Wing Itu dia uh, member kita yang juga member Rebel Legion Jadi ada juga yang untuk yang heroes-nya namanya Rebel Legion Di Indonesia juga udah ada Rebel Legion-nya Itu juga sebenarnya umurnya bisa sampai Minimum sampai 18 Minimum Ini 18 bisa dong? Belum, kalau anak di bawah 18 Ada namanya Galactic Academy Yang apa? Ya standar kostumnya lebih fleksibel Jadi lebih mudah kali Jadi standarnya nggak se... Kalau yang orang dewasa harus sesuai yang film Kalau di bawah umur, pokoknya di bawah 18 Namanya Galactic Academy Kalau mau ada ini Tapi sebaiknya punya papa atau punya mama yang member Rebel Legion atau Five of Legion. Jadi kalau lagi penampilan ada yang nemenin. Takutnya kalau anak kecil tuh kan nggak ada yang nemenin bahaya. Itu kostumnya itu sebenarnya beli jadi atau bikin sendiri? Semua member di Five of itu ngerakit bukannya bikin dari bukan dari zero bikinnya, tapi ada parts and kits yang bisa kita cari Kalau misalnya kalau Kenji minat masuk ke forum nanti di situ member bantuin member yang lain untuk how to get bagian-bagian kostum yang Kenji mau nanti dia akan bantuin arahin gitu kalau misalnya pingin jadi clone trooper ada forumnya mau jadi storm trooper ada forumnya iya masuk forum dulu yes itu the jarik board tahu kan yang the jarik board yang catur yang hologram bisa main catur holor ya nggak ada nggak ada proyektornya <laughs> Kenji udah foto belum ya, foto aja <laughs> okay. apalagi udah kali ya okay. yeah. thank you oke okay. yep. thank you Kenji so guys that was Om Ariogono well from Five of Us and Indonesia so turns out actually Five of Us group of Star Wars fans but it has to be evil villains from Star Wars but actually the minimum age for to join Five of Us is actually 18 years old but if it's before 18 it's called Galactic Academy but the costume is much more flexible and we also still need to bring a guidance like a dad or mom there I really want to play hologram chess
look at this. Right now I'm in H Mojo photography and there's so many pictures like look at this one. dari dari pengalaman sehari-hari ya, misalnya ada foto saya yang Thor mencukur rambut Hulk itu idenya didapat pas saya sendiri lagi cukur rambut kalau yang itu dapat idenya dari mana itu cuma ke, pas lihat ada patung macan Cisewu itu uh, terus dapat ide kepikiran ini siapa yang bikin ya gitu terus harus uh, ada yang paham kalau ada yang pahat, uh, karakter yang cocok untuk dipasang jadi tukang pahat itu siapa ya? Kepikiran Thor, karena Thor punya palu kan. Jadi itu nih, ide idenya dari sana gitu. Kasih Om, okay, semoga sukses. Eh, jangan lupa subscribe YouTube channel Kenjo ya. Oke. Okay. Oke, okay, kasih. So there you go guys, my first day in Battle of the Toys 2017. Well, for me, I kind of like this place because I like the classic retro arcades. I also like the Kamen Rider, like the SHF, and the stores, especially the one that sells the shots. And I also like the food. And well, I also like it because it's not that crowded. Tapi karena nggak terlalu ramai, jadi agak kesepian gitu. Maybe it's just because it's still the first day. So well, thanks for watching. Please subscribe if you haven't. Thumbs up and leave a comment down below if you like this video. Kenji out. Kenji.